Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Panuhan sa balita sa Seri 47. Cebu City Health Department nangangkon sa pagkunod sa kaso sa coronavirus sa Tibuok Ciudad sa Sugmo. Davao City School Division Superintendent gipasaning lang na abuso sa katungdanan. Tulong kabugados takbayan sa Sugbo, gitahasan sa pag-imbestigar sa nakontobersal nga sakop sa PROOM. CPPNPA, nagplanong bawiyo ng tibuok na lawigan sa Bohol. Sugbo, Kabisayan o Mindanao, Pilipinas, o sa katawahan kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network. Ugdungan niya mabati sa DYHP, RMN Cebu ni ining mga orasa. Kiniang tulumanon sa mga naunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako sa Lufil Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita o opinion. Ako si Divine Marshall Flores. Kini, Kini ang Sayri 47. 47. Ang Cebu City Health Department ni Pahibao nga nikunhod ang kaso sa dinggi sa dakbayan sa Sugbo. Usa sa posibleng hinungdan tungod kay nakahigayon ang mga tao pagpanglimpyo tungod sa gipatuman nga stay at home order tungod sa COVID-19. Ang kasayuran ni Hatod ni Decimi Padilla. Nagkanayon ng officer in charge sa Cebu City Health Department Dr. Jeffrey Ibones ang kaso sa dengue sa siyudad sa Sugumi o Busgyud. Sigo ni Dr. Ibones, base sa ilang datos ang siyudad sa Miaging Tuig, gikan sa buwan sa Enero hantod sa Disyembre, maabot sa dulang 3,000 ka dengue cases ang ilang natala. Apan karong tuiga, gikan sa buwan sa Enero hantod sa buwan sa Setyembre, ang kaso sa dengue na alang sa 1,029, diin less than 50% ang gikunhod. Gimugatan hinuon ni Dr. Ibones nga layo pa mahuman ng tuig karon nang hinaot kini nga dili lang unta musaka ang kaso sa dengue ilabi na karon nga nagatubang ang sunod og pandemya pipila sa mga hinungdan nga gitanaw sa city health department nganong mikunhod ang kaso tungod kay summer ug ang mga tawo naa sa bay makagahin gyud og panahon nga makapanglimpyo sa ilang palibot limpyo man gud ang ato ang uh, surroundings no Pima ka ng tulo kabuan, hapit pila na kabuan nga naras sa ilang panimalay. Bisag bingong kag first week, tingali, di sila manglimpyo, pero madugi, magunahon na sila, makapanglimpyo, gano'n sila, no? Makapanglabay sa basura, katong mga puyanan sa mga dinggi, ilan ang mapalapay. Sana sa mga faktor, no? Daghan ang faktor pa yun, no? Pero sana sa akong nakita nga uh, ni Usos, gano'n nga itong dinggi karon na sayran nga dunay mga programa ang kagamhanan sa syudad aron masiguro nga ang kaso sa dengue sa Cebu City dili gyud musaka si Dr. Sergio Zilig Javier medical officer 3 sa City Health Department miingon nga bisan pa man ining pandemya nga nasinati ang programa nila sa dengue nang padayon sigo ni Dr. Javier sila sa City Health Department dunay kaugalingong dengue team nga naglihok gihapon bisan pa man sa pandemya sama sa pagsurvey sa palibot ug pagpatuman sa 4S so, kaning dengue team uh, nagali ihok dia po ni sa kapanahonan sa pandemya to survey dia po sa palibot kunya to to implement dia po ni kani atong 4S kani mga search and destroy nga activities nato but although dili kayo siya ingon na ka extensive kay tungod sa sa quarantine status nato tungod kay limited ang movement pero uh, factor rakyo, sa katong giingon pa ni Doc Bonnes ganina factor gyud nga kanang ang mga tao nga naagud silang panimalay so dili kay sila ma-expose sa kaning mga mosquito borne nga mga sakit nato Dr. Ibones miyahuwag sa mga tao nga kung makasinat yung hilanat, sulod sa tulog ka adlaw. Mupat siya kap gidayon, mupaubo sa CBC aron masuta kung sila naigo sa dengue o wala. Desime Padilla, CC Tennis. Samtang... Samtang...
ang Silapulapo City Councilor Rico Amores ng hinaot nga permahan ni Mayor Junard Ahong Chan ang ordinansahon nga magsilot sa mga taong magpataka o labay sa COVID-19 nga basura. Karong adlaw gikatagdang iduso ang ordinansahon ngadto sa opisina sa mayor. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Enzo. Nang hinaot si Konsihal Rico Amores sa siyudad sa Lapu-Lapu nga permahan ni Mayor Junard Ahong Chan ang iyang ipalabang nga ordinansahon sa konseho nga magsilot na itong mga tao nga magpataka o labay sa ilang mga face mask o guban pang COVID-19 protective gears. Bato ni Amores nga ang mga ordinansahon mag-umol sa bagong classification sa mga basura nga mao ang COVID garbage diin kinahanglan kini nga isegregate sa laing mga basura o dungan nga kolektahon sa mga hazardous nga basura hilabi na sa mga establishment o mga ospital. Pagko mo siya ng classification, isa pa rin, isa pa rin mo siya segregate. Ang atong normal practice katugaling black plastic na to at ibutan, ang gani COVID waste, but as possible, yellow na plastic at ibutan. Nga marking lang yun na to o COVID waste. O nga ngayahang ko na collection na na idungan sa hazardos. Dili idungan na to sa katong balata o di balata. Ni Amores nga dili mahimo nga makompromise ang uban tungod sa pagpataka og labay sa maong mga basura diin posibleng kontaminado kini sa COVID-19 og makatakod ngadto sa mga tawo kadto mga makalapas sa maong nga ordinansahon ang mahimong makamulta og sa kalibo ka pesos ngadto na sa 5,000 pesos og pagkapriso gikan sa usa ka buwan ngadto sa unom ka buwan nasayran nga karong adlaw gikatakda nga aprobahan sa konseho ang minutes sa miaging session diin isumiter na kini gadto sa buhatan sa mayor aron iyang mapirmahan. Approve man ang minutes before mapirma ang mayor. Approve sa minutes na due na na sa signing sa mayor o niya, kung may penalty, we will abide with the publication. Fatch and Finny in so CCTN News. Tungod sa nasinate o tungod sa padayong nasinate ng pandemic sa coronavirus, ipagi na sa card ticketing system ang pagbayad sa pitihan sa bus sa Cebu South Bus Terminal, diya sa Menatalyo Bacalso Avenue, syudad sa Subo, nga mubiyahin eh sa habagatang bahin sa lalawigan. Ang kasayuran ni Hatode Chris Ligan. Gipaabot nga sunod buwan ipagi na sa card system o ticketing system ang pagbayad sa mga pasahero ng musakay o bus paingon sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo diya sa Cebu South Bus Terminal. Kinihuman may atang pagtugot ang hunta provincial ni Gobernador Gwendolyn Garcia ng mga kontrata tali sa Tough Line High Tits and Synergy Corporation kalabot sa pagpatuman sa centralized ticketing system. Si Bukal Glenn Anthony Soko sa ekonomi ng distrito sa lalawigan sa Sugbo ang ipasar sa resolusyon na naghatag o pagtugot sa gobernador, pagpirmas kasabutan at tol sa ilang regular session sa untap provincial Ang pagpatuman sa card ticketing system, gitumong kini arong paspas ang pagsuod sa mga pasahero sa entradas terminal o di maghuot ilabi na ngawa pahingpit masulbad ang pandemic sa COVID-19. Ang manager sa CSBT, Carmen Quijano, may butya ganibisita na ang ganagkuan sa top line o may paibaw nga andam na silang mutaod sa makimanan alang sa central ticketing system sa terminal. Unya, atong buhaton ana kay wala pa may tao, makamuntar lang ka ba? Rungway sa mo. So I can also help, no? With guards here. Kay lisod man og nanang taghantaw. Nya magmuntar ka na, it's too difficult. Kinuunapod pa ni Keanu nga di paghidaghan kayo ang mga bus nga nibalik pagbiyahi so kagyablihan ang operasyon sa terminal na itong September 9 o posible tungkol sa kahadlok tungkol sa panay na sinati ng pandemic sa COVID-19. Chris Ligan, CCTN News. Tunghaan sa siyudad sa Mandawe, may patuman og no-contact policy sa gipahigayong dry run sa module distribution. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga inahan og magtutudlo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa nagkaduol nga abri sa klase karong Oktubre 5, pipila ka mga tunghaan ang nagpahigay na og dry run module distribution. Aron masiguro ang kalawasan sa mga magtutudlo og mga inahan o mukuha sa mga modules, ang Tabok National High School sa Siyudad sa Mandawi ni Patuman og no contact policy. Para maka ang mga parents dili maghuot, igabot sa panahon nga magdistribute na sa the whole module. Mm -hmm. Mo na siya buhaton para di sad maka ma, dili sad maglibog ang mga gilikanan. Para maingin nga familiar na sa... Yes, familiar sa lugar o asal sila pa doon. Kaya kung atong kalit-kaliton, maghuot nga maglibog, dahang pangutan na. 
dili maka station is ipagpatuman sa safety protocols. Sa una nga station, kinahanglan mo tamak sa foot bath, kuhaan og body temperature, dahil mo kuha og rapid assessment form. Sa ikaduha nga station, manabun og manhunaw sa hand washing area. Sa station 3, mo kuha og module claim stab. Sa station 4, ihulog ang claim stab sa drop box. O sa station 5, makuha na ang learning module. Hinoon gipasabot sa Tabuk National High School nga division-wide ang gipatuman nga safety protocols. Ang opisyal nga distribution sa mga modules karong Oktubre 1 o 2 pa o sa pagkakaroon psychological first aid o values nga panulunan una ang gipanghatag aron sa pagpreparar sa mga estudyante o mafamiliar sa mga inahan ang proseso sa pagkuha ni Ine. Oh, ang talo gud sa kuan. Di ta mahadlok. Ano man kay? Eh, ni talo mo gud sa kuan ba nang lagyo mi. Mhm. Ya na. Tay ka wa pud muni wa pud muna no contact bali sa mga teachers ko no. Oh. Apekto jud ka ayo. Ano man kay? Ang trabaho mabiya. Asa asa ka trabaho ma? Naala sa kuan nang manicurista. Oo. So isig manicurista ma mahunong ka kadali asa man. Mahunong jud mabiya sa customer. Gawa sa mga safety protocols, inuras usap ang pagkuha sa modules o lahi o adlaw sa matag year level. Kiniaron malikayan ang pagdugok sa mga inahan o maobserbar ang social distancing. Mary Rose Sagrino, Sista News. Masunod! Danau City School Division Superintendent di pasaling lang nga may buso sa yung katungdanan ka na uguban pa sa pagbalik sa Sire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ato nga wala pa kong magamit o ko'y sakit akong tuhod, i-glockdown ako, akong mga lutaha, no? Labi na gikanta sa overtime. Di sa kuganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, diha, no? Mag-glockdown rin yung ko. Mga batanon nga mauahin na akong glockdown, kay kusog na kong mulakaw tungod sa paggamit na ko sa ko'y. So ay mo gamit sa ko'y, kay nindot ka ang resulta. Dagan tayong salamat sa ko'y. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Ko'y herbal capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga ikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine ala sa panglimugmog sa baba, vitamina C o D3. B complex, vepurada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init. Oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa paginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning istasyon. Kinsa'y tinood mong tatay? Ikaw! Ay, di na mahimo kung gusto ka. Ado lang sabay. Ang mahimo ka ni Ado, di na na pwede mahimo ka ron. Nosam na rin ka. Kapayat ane! Nagpayo lang nga! Di ko amahan ni Rito! Kay kinsa man di amahan ni Rito! Amawa ka! Ang saman, imo ko ibaligya o dili? Dahit iti na. Bisag ihatag pa tanang kwarta ni Kalibutana. Di dyan may tabuk ng mudawat ko kung ikay iinis. 
Oh, hindi kita magbuhag. Lumay tika, kay nga nung nabutaan ka, di katuhuan na ang kuna. Deep Ed Danao City Schools Division Superintendent Lian Novares ni Himakak sa pasangi labot sa abuse of authority, negligence of duty, oppression o guban pa. Mitumaw ang usaka online petition nga natinguha pagpapahawa kaniya sa pwesto. Ang kasayuran iya to ni Fatch Anthony Enzo. Hugot kay Himakak ni Department of Education ng Deep Ed Danao City Schools Division Superintendent Lian Novares ang pasangil bato kaniya may labot sa abuse of authority, negligence of duty, oppression o guban pa. Kini human nga usaka online petition ang mitumaw diin siya gipasanginlan nga mitaktak og mga non-teaching personnel o wa mo renew sa mga professional teachers nga dili maayo niya og buot og ang nga gingong pugos nga pagparesign ni sa yang mga personnel nga natakdan sa COVID-19. Lakip nga gireklamo mo sa mga magtutudlo mo ang pagpatuman ni Noveras o Lahugay bisan o wa sila konsultahan ni ini unfair discrimination o ang illegal nga deduction ngadto sa ilang sweldo gihimakakinon ni Noveras among mga pasangil o giyang giklaro nga ang ipatuman ni Lahugay base kini sa Regional Memorandum 405 Series of 2015 nga nagmando sa pagpabalik sa mga magtutudlo ngadto silang original nga assignment sa ilang plantilya not actually a transfer sir di uli lang yun sila sa ilang plantilya kay station specific man ang ilang appointment mm. so station specific di kuta na to sila po iti ipalimbalin di kataas sa ato rin sila sa ilang plantilya Lakip ngayon ang gihimakak nga siya mitaktak sa mga personnel tungod kay wa siya gahum nini o kinahanglan kining musubay o due process. Nagtuhin noon si Noveras nga doon ay mga kaubanan niya sa Deep Edna City ang nagpaluyo sa mga magtutudlo nga gusto siyang patawaon sa iyang pwesto. Ang ako lang siguro sir is if masakyan siya o kanang some people na wala kahibaw sa sakto nga proseso o ramang mag siya o maingon tayo no nga itong gidaw Nasairan nga sa kasamtangan, doon na naidose ka mga magtutudlo ang nipirma sa Maoga online petition. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Ipadayon ang pagpanghatag o alawan sa mga Cebu City Scholars karong umaabot Oktober 5. Ito ay gipahibaw ni Atty. Ray Gialon nga tigpamaba sa Cebu City Government. Mato ni Atty. Gialon nga ni Adtong Buwan sa Pebrero, nagsugod sila pagpanghatag sa tagsatag sa kamang allowance apan wa kini matiwas gumikan sa pag-igo sa COVID-19. Ipagawas usab nila ang guidelines sa distribution aron mahibawan unsaon pag-claim sa mga scholars nga nagpangidaron og 21 anyos paubos. Nasairan base sa Executive Order ni Mayor Ed Gardo Labella, tanang nag-edad o 21 anyos paubos kinahanglan magpundo sa balay. Ang uh, ihatag sa mga scholars nga natungha sa mga pribado nga mga tunghaan, mukabat o 2,500 kantong naa sa mga state universities o public schools. Ang private schools, 1,000 pesos sa ilang supplies o laing 1,000 pesos alang sa ilang transportation. Bawa ka na ang breakdown sa itong pagpanghatag sa allowances sa mga scholars. Kay kung private uh, schools ang atong uh, isgutan, direkta naman ang bayad gigan sa Cebu City Government, uh, Office of the Treasurer, paingon nga ito sa, sa mga tulunghaan bayran ang mga tuition fees, nining mga scholars na ito. Tulog ka mga abogado ang itahasan sa pag-imbestigar sa empleyado sa Prevention, Restoration, Order, Beatification and Inspection Probe. Kini mo'y labot sa nag-viral nga video sa manindahay o gawa ni Usab sa probe nga giingong nag-inilugay sa tinda hangtod nga nalabay ang mga baligya nga prutas. Mato na Tsernay Rie Gialon, tigpamaba sa Cebu City Government, nga giumon sa Cebu City Legal Office ang Committee on 3 Agig pagsanong sa mando ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla sa pagkakaroon matod ni Gelon nga mao'y gipaabot ang tubag gikan sa mga kawani sa probe. 
appeal yun ta tanan sir no uh, mao na ang iyang initial violation nga uh, ang nagcomply ba siya minimum health protocols but uh, ang uh, ang ato yung i-focus sir was uh, the manner of uh, apprehension ba Ma mao man gud ang kanang uh, tan-aw ni mayor ba nga uh, dili gani uh, pinahimutang kay bawa man ta sab unsa ang kalisod karon ginabuhi ang uh, tao ang ang ato lang ba nga kuan sad kanang ato sang timbang-timbangon gani sir ang 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 uh, ato pagi sa pag uh, pag uh, dakop ato pag apprehend ato uh, uh, lain sa tan-awon ba suma pas probe nga na sila kadto kahong giingon sunahan nga na sila version nga gi gisita nila unya nagkisikisi nga gisita ingon ana but uh, it begs the question does it call for that kind of uh, forceful uh, apprehension nga nang nangyabo na nang mansanas da nagahug na didto sa gutter uh, nga na ba talk about uh, humanitarian reasons gani nga ato uh, nga atong i-temper sir ba uh, ining mga apprehensions nga na uh, nga ilang gihimo diha sir Kagamhanan sa siyudad sa Mandawe, Mutanyag og Transport Road Plan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Kini aron makabiyahe ang traditional jeepney sa Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitahasan na ni Mayor Jonas Cortez ang City Planning Office sa pagama og Transport Route Plan nga i-propose sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Sa maong proposal, isuta kung asa pwede makabiyahi ang mga traditional jeeps. Apan dili sa naanda na nga mga ruta, tungod na anay kadalanan nga bisan og wala pa jeep, aduna nay baga nga traffic o aduna nay nagdagan nga buses. Pasabot ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary sa Dakbayan, nga posibleng dili usab tanan ang makabiyahi pagbalik o katulang ang naa sa checklist sa LTFRB. Gihimugatan sa Dakbayan nga naa gihapon sa LTFRB ang desisyon. Mayor, ang gibuhat na ito, naghimog study daan, uh, dili yun ingon nga letter appeal ra kay mas bugat mang guna, nga nanatay uh, datos bitaw o asa ang atong mga ruta nga gi-identify o pila ka jeep makadagan diha kay at least ang pag ang buhat to na lang sa LTFRB is to approve dili na sila mismo ang muhimo sa kanang silby study. Malipayon ang pagkakaisa ng mga chopper at operator nationwide kung Piston Cebu sa maong lakang sa Dakbayan apan hangyo nila nga mobiyahe sa naandan nga ruta. Makabalik din sa ruta mo kay hindi mong banga hindi mo root plan sila para sa makabingin na ang mga traditional kapit. Pero ato na tulikuan sila sa dili ng hila ruta alam namin na po na amang kay nagsipod mga basa sa presensya sa balaod na dapat kung ito manipakin. Magpropos sila karoon ng buwan, yan ito sa interior. Kaya may may pagbuwa na ako na driver karoon. Mabuhi pa tayo lang dami yan. Habit mo dito sa dini sa Mandawi lang. May nga mga driver ganun sa school na ano sa mga interior na Makahinumduman nga sa Tibuok Central Visayas, ang syudad sa Mandawi ug Dakbayan sa Sugbulang ang wala tugti sa LTFRB nga makabalik og biyahe ang mga traditional jeep tungod matod pa adunay igo nga buses. Mary Rose Sagarino, Sisita News. Asit sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo na dugangan og usa ka bilyon ka pesos. Kini human makaangkon og laing propriedad gikan sa usa ka pribadong tag-iya og dakong ektarya sa yuta nga wa magkabayad og buhis ang kasayuran ni Hatod de Chris Ligan Dulaan sa usa ka bilyon ka pesos ang nadugang sa asit sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo human mabalhin ang titulo sa yuta sa usa ka pribadong tag-iya nga wa magkabayad og buhis sa kapitulyo si provincial treasurer attorney Roy Salobre mibutyag nga nabalhin sa kapitulyo ang titulo sa 64 ka hektarya nga yuta sa uling siyudad sa Naga nga giparagiya sa usa ka lipulda Cecilio ang luna gisubasta na human mapakyas ang tag-iya sa yuta pagbayad og buhis nga kapin sa 11 milyon pesos Gatagan ng usang katuig ang tag-iya sa luna, pagbayad ni 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 Antunus Melisete ang panapakyas kini pagbayad sa iyang real property tax. Mato ni Salubre nga ang luna nga nakuha sa kapitulyo may butangan sa West to Energy Facility Project. Fortunately, within last month, nakuha ginatong title. 
So the property is now exclusively owned by the province of Cebu. In fact, we have the title uh, to ipakita sa inyo. Basta sa financial report sa Commission on Audit, misaka ang kinatibok ang asset sa Kapitolyo o kapin sa 200 billion pesos, gikan sa 43 billion pesos na itong 2018, human gipa-appraisal ang tanang propiedad ni ini paglingkod ni Gobernador Garcia sa katungdanan sa niaging tuig. Chris Ligan, CCTN News. Musunod! CPPNPA nagplano nga bawi o ng tibok lalawigan sa buhol kana o guban pa sa pagbalik sa Sere 47. Ako si Gumersendo Alforque Rivera. Ako asawa ni Atikas Fernando. Dato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy na wa na tanang nakaayos ang mamalitian. Barato na, itutibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong gamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw nako akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ag resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ag resulta. Dagan kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyao 2021. Pagsangyao 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift, the gift of faith. Regional Office 7 o militar sa Central Visayas nagtuo ng communist terrorist group ng New People's Army nagtinguha ng mabawi nila pag mabawi nila ang tibuok probinsya sa Bohol kini human gideklarar ng insurgency free na po katuig na ang nakalabay ang kasayuran ni Hatun ni Arnold Bustamante Human sa sunod-sunod nga pagkasikop o pagkatahan sa daga kagulingon sa mga tag-as opisyal sa New People's Army dito sa probinsya sa Bohol dili pa lang dugay gitugan sa HP sa Police Regional Office 7 nga adunay impormasyon nga bawion sa terrorist ng grupo ang maong probinsya gikan sa pagka-insurgency free na pulo katuig na agad ka na bangay. Mato ni Police Brigadier General Albert Ignacio Fero, ang hipi sa kapulisan sa Central Visayas na nagtambaya yung karoon ang Central Command o ang kapulisan na mapug ng kinipinagi sa pagbutang sa presensya sa mga polis o kasundaluhan sa mga bukirang dapit sa probinsya sa Negros o uh, Bohol na gito ang nagdunay presensya sa mga rebelde. Tungod ni ini mag-umol ang kapulisan o militar na gitawag nila ga Joint Focus Military and Police Operations na ilang ilusad sa musunod ng mga simana sa Bohol ng Negros Oriental isip ko bahin sa programa paghunong nasa armed conflict dali sa tropa sa gobyerno ng PA. Conceptualize the Joint Focus Military and Police Operation. So, uh, Kana, Jempo, will be launching that in Negros and in Bohol uh, such uh, initiative so as to stop these uh, CTGs from uh, recovering Bohol and in Negros to stop them from uh, to totally, if not uh, 
uh, bring them to the lowest level of uh, affectation in uh, Negros. Wala usap po ang posibilidad nga nagtinguha usap ang mga komunista ngayon ang sudlon pagbalik ang isla sa Subo bihin sa dugang panahon wala na presensya sa mga NPA sa Mid-North Area sa probinsya. Giyako ni General Ferro nga wala pa siya makarawat ng report nga doon ay armado nga nasigbatan sa bukid apan wala sila mong kumpiyansa tungod sa kalisod nga na sinati karoon sa NPA ilabi na nga dako ang nawala silang panulanan nga mahinungdan nga gusto nilang buhi o ng ilang grupo din isama sa buhol. So far, we are not monitoring any armed component here but uh, we are not, uh, again, we are not complacent because, uh, you know, uh, dagan mga gutom na, <laughs> gutom naman itong mga armado nila. So, there's a big possibility na uh, they will try to, again, like in Wall, they will try to recover. Masaligong hino ng general nga aga mga tao sa probinsya Subo, dili makatugot nga mabalik ang presensya sa mga NPA sa ilang barangay, tuwag kayo naliksyon na sila. Din mo sa mga kalisyon ang ilang kahinta ang tungod sa NPA. Arnold Basamante, CCT News. Hitman sa NPA nga usa sa mga nag-ambush patay sa kanihepe sa Gihulngan City Police Station sa probinsya sa Negros Oriental ni atong Hulyo 2017 ang nadakpan sa mga hiniusang puwersa sa sundalo o kapulisan. Armas sa namatayng hepe na bawi human makuha sa posisyon sa dinakpan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Sakop sa Mipi Force Army nga gituang lakip sa nag-ambo sa mga pulis sa rekbayan sa Gihulngan ni Gros Oriental ni atong Hulyo 21, 2017 nga may resulta sa kamatayon sa Chief of Police sa maong asyudad nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Alpona. Oglaing upat pa ka mga sakop ni Mi, aga na nagpan sa mga sakop sa hiniusang operasyon sa mga sundalog kapulisan pero sikit sa warrant of arrest ang nasikop mao si Adidas Asiro hingkod ang pangidaron nga nagpuyo sa barangay Buena Vista sa syudad sa Gihulngan ni Gros Oriental o gitumbok ang hitman sa Mipi Force Army nga naglihok sa mga bukirang dapit sa isla sa Negros. Nakuha pa sa iyang posisyon ang Glock 9mm pistol sa posisyon sa dinagpan o sa diyang ipasusi ang serial number sa maong armas din hinasuta ng iyakini ni Police Lieutenant Colonel Arpon ang hippie sa Gihulngan City Police Station na nalakib sa nabatangi sa naito mong ambush. We believe that uh, this person is uh, involved in the uh, ambush plane of uh, Police Superintendent of Police Lieutenant Colonel uh, Arpon. Mato ni Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero ang hippie sa Police Regional Office 7 na tungod sa maong kalambuan mahimong sulbad na ang kamatayan sa polis opisyal og lain ng patpa kasakop nini ang maong dinakpan nga si Asiro gipaubos na sa investigasyon og gipasakana usab kini nga duga nga mga kaso tungod sa pagdala ni ning armas nga dili iyaha murder case against uh, police defense colonel uh, Arpon could be possibly solved with this uh, defense Kuno duman nga nitong Hulyo 21, 2017 ang hepe sa Gihulngan City Police Station na kadawat og tawagi kan kang konsihal Edison de la Rita nga gipamusil sila sa wa mailing armado nga mga tawo sa barangay Magsaysay sa maong dakbayan nga may resulta sa kamatayon siyang driver dali nga ni-responde ang hepe uban sa kinsiniya ka mga sakop apat pagabot sa likoon nga pahin sa sitio Masidi sa barangay Magsaysay gipaaraka na sila sa mga NPA din lima ka mga pulis ang nakala sa mga insidente Arnold Bustamante CCD News Lamdam uban ni Tatay Dodong Limchua Do your best and God will do the rest Ingon ana ang ikinanglan sa gino sa usag-usag ka na to. Sa misa noon sa gimbuhaton, nga itong buhaton, kinanglan nga ihatag na to, ang labing mayo nga itong mahimo. Okay, sa 1 Korinto 15.58, so nang ingon. Busa mga minahal kung igsun, tindog ka mo na ligon o dili matarong. Pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad sa gino, kay nasayod ka mo na ang inyong pag-alagad dili kayo'n makawang. Kung buhaton mo lang ang unsay maayo o makapahimot kaniya, dili ka pasagdan. Tabagan ka, panalanginan ka, ihatag sa gino ang tanan mong kabalaka sa imong pagpadayon sa pagtuman siyang kabubuton. Kaysa Galatia 2.20 naging hong. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi kung dili si Kristo nga aniya ka na ako. Huwag kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diya sa kong pagtuo sa anak sa Diyos. Nga nahigugma o nagtugyan siyang kauglingon alang ka na ko. Mga iksun, kini ang atong lamdang karungan lawa.
kapitong naglangkob sa mga balita din sa Sayre 47. Ako sa Rufil Banyo. Ako usab si Divine Marshall Flores. Hadunog ma din hilang sa inyong paboritong tulungan nun, Sayre 47. COVID-19, tulo ka hugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat, asymptomatic, 